Das Wissen der Welt. Wir wollen es speichern für kommende Generationen. In Büchern mit den Codes der verschiedenen Sprachen. In digitalen Codes auf Festplatten oder anderen elektronischen Medien. Doch all diese Speicher haben eine entscheidende Schwäche. Bücher gehen kaputt, die werden gefressen oder verbrennen, wenn sie nicht aufpassen. Und naja, all die neueren Sachen, die Memory Sticks, die verliert man oder die gehen einfach eines Tages nicht mehr. Sie wissen das sicher selber, wenn Sie Daten aufspeichern, zehn Jahre alte CDs haben, die funktionieren vielleicht gar nicht mehr. Und das ist ein Problem mit allen digitalen Speichermedien. Die sind nicht dafür ausgelegt, um Daten langfristig aufzubewahren. Es gibt momentan keine Technik, die Daten zuverlässig und über sehr lange Zeit speichert. Die beiden Chemiker Wendelin Stark und Robert Grass machen sich deshalb auf die Suche. Nach einem Speicher, der Tausende von Jahren überdauert und dessen Daten dann immer noch lesbar sind. Tatsächlich finden sie einen solchen Datenspeicher in der Natur. Er existiert seit Jahrmillionen. In ihm sind sämtliche Informationen des Lebens auf der Erde gespeichert. Mit dem ältesten Code der Welt. DNA. Wenn wir Informationen digital speichern, dann verwenden wir dazu 0 und 1. Das ist das, was wir im Computer oder auf den Datenträger haben. Wir können dazu aber auch die Bausteine der Natur verwenden. Das sind A, T, C und G, die vier Basen des Genoms. Dazu übersetzen wir jetzt einfach die Sequenz von 0 und 1 in A, T, C, G Sprache. Die Forscher nutzen also die Natur und verknüpfen sie mit Technik. Jedes Zeichen eines Buches zum Beispiel lässt sich in einen digitalen Code übersetzen. Und der wiederum in einen DNA-Code. Es entsteht eine Sequenz aus DNA-Buchstaben. Mit diesem Bauplan lässt sich dann künstliche DNA herstellen. So kann die Information eines ganzen Buches zu DNA werden. Doch diese wirkungsvoll zu schützen, ist eine Herausforderung. Das Problem mit allen vorherigen Ansätzen war, dass die Information dann aber nicht stabil genug ist, wenn sie einfach übersetzt wurde als DNA, nicht haltbar ist. Und die Stabilität kommt gar nicht nur von der DNA selber, sondern auch von dem Einschluss der DNA in ein anderes Material. Auch für dieses Problem liefert die Natur ein Vorbild. Die beiden Chemiker wollten das Prinzip von Fossilien nutzen. Verkapselt in Knochen kann DNA über Hunderttausende von Jahren stabil sein, ohne dass die Information darin Schaden nimmt. Die Chemiker mussten also ein Material finden, das synthetische DNA genauso gut versiegelt und stabil macht. Über Monate suchten Robert Grass und Wendelin Stark nach diesem Stoff. Schließlich versuchen sie es mit winzigen Kügelchen aus nicht porösem Siliziumdioxid, also Glaspartikeln. Sie sind nur einen Zehntausendstel Millimeter groß und deshalb nur mit dem Elektronenmikroskop sichtbar. In diesen Kügelchen schließen die Forscher ihre DNA ein. In jedes passt so viel DNA, um zwei Buchseiten zu speichern. Dann machen die Forscher den Stresstest. Sie lagern die Glaskügelchen für eine Woche bei rund 70 Grad Celsius. Das entspricht einer natürlichen Alterung von etwa 2000 Jahren im Zeitraffer. Bleibt die DNA und die Information darin stabil? Die Chemiker können das nur überprüfen, wenn sie die DNA auch wieder unbeschadet aus ihrem Glaspanzer befreien. Das Problem beim Auslesen ist, dass wir die DNA nicht lesen können, wenn sie in dem Glaspartikel drin ist. Das heißt, wir müssen sie herausnehmen. Und wir haben mit Glas das stabilste Material gewählt, das es überhaupt gibt. Aber es gibt Fluorionen und Fluorionen reagieren mit Glas. Und so können wir das Glas selektiv auflösen, ohne die DNA dabei zu zerstören. Und tatsächlich, mit biotechnologischen Methoden gelingt es den Forschern, den Datenschatz aus den Glaskügelchen wieder zu heben. Nach drei Jahren intensiver Forschung war klar, die künstlichen Glasfossilien können die in DNA gespeicherten Daten unbeschadet aufbewahren. Der Code der DNA lässt sich wieder vollständig auslesen und in die ursprüngliche Information zurückübersetzen. 
Sogar ein Musikalbum konservierten die Forscher auf diese Weise schon für die Ewigkeit. Doch mit dieser Methode lassen sich nicht nur Daten speichern. Grass, Stark und zwei Kollegen gründen das Spin-Off-Unternehmen Helixa AG, um ihre Erfindung für glasverkapselte DNA-Speicher zu vermarkten. Diese unsichtbaren DNA-Marker sind eine Art Identitätsausweis, der nicht gefälscht werden kann. Sie sind unschädlich und können deshalb auf jedes beliebige Produkt übertragen werden. Zum Beispiel auf Textilien, tropische Früchte, Gold oder Diamanten. So lässt sich die Herkunft der Produkte von der Herstellung über die Verarbeitung bis hin zum Endverbraucher verfolgen. Daten in DNA speichern ist momentan noch teuer und nur im Labor machbar. Robert Grass und Wendelin Stark aber glauben, dass sich die Technik durchsetzt und bald für viele verfügbar wird. Man kann mit diesen Technologien Daten für sehr lange Zeiträume speichern, wahrscheinlich Millionen Jahre, viel, viel länger als mit irgendwelchen aktuellen digitalen Medien, die wir zur Verfügung haben. Und DNA ist der Grundbestandteil unserer eigenen körperlichen, biologischen Information. Das heißt, das wird man immer lesen können. Und wir können davon ausgehen, dass wie bei anderen technischen Entwicklungen auch hier die Geräte massiv kleiner, massiv handlicher, billiger und weit verbreiteter werden. In einer winzigen Menge DNA lassen sich 400.000 Terabyte Daten speichern, also alle momentan verfügbaren Filme auf YouTube. Die Methode wird unsere heutige Technologie revolutionieren.